ഹേമാൻ സാർ മീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജാം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പെരിയോനെ റഹ്മാനെ പെരിയോനെ റഹീം എന്നുള്ള ഒരു ബുക്കിൽ വന്നു ചേരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എനിക്കൊരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലസി സാറിൻ്റെ ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഐ മെറ്റ് മോൾസോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സോ ഫോൺ വിളിച്ച സമയത്ത് എന്നോട് ഇതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബ്ലസിയാണ് ഐ ഹേർഡ് യുവർ ട്രാക്ക് മ്യൂസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ അതിലൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാൻ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഫീൽ വൈസ് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ പെയിൻ ആവാന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് പെരിയോനേ റഹ്മാനേ പെരിയോനേ റഹീം പെരിയോനേ റഹ്മാനേ പെരിയോനേ റഹീം റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് സോ ഒരാൾ കരഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പാട്ടിലൂടെ കരഞ്ഞ് പറയുകയാണെങ്കിലും എന്തായാലും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ കരയുമ്പോൾ നമുക്ക് എനി വൈസ് അത് പാടുന്നത് പക്ഷെ പാട്ടില് എത്രത്തോളം മ്യൂസിക്കലായി വെച്ചിട്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം പെയിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു എഫേർട്ട് അത്രേ ഉള്ളു ഇത് നമ്മുടെ വോയിസിൽ വരുവോ എന്നുള്ളതിനൊരു ഇനി ആസ്പയറിംഗ് സിംഗറുടെ ഒരു ഡ്രീം ആണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രോജക്ടിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി രണ്ടു മാസം അത്ര ആയിട്ടുള്ളു ഓക്കെ ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിളാണ് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പൊ ഏഷ്യൻ പ്ലസ് ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയില് വിന്നർ ആയിരുന്നു മൈൽസ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സുന്ദരി നീയും സുന്ദരം ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ എന്റെ ഗസ്റ്റുകളെ പേര് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഹേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന് ഇന്ന് ആരാണ് ഏത് സുന്ദരിയും സുന്ദരാന്ന് അറിയുന്നത് എന്നോടൊപ്പം കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ടിക്കറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടാനേ ഇല്ല സിനിമ ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതെ ആടുജീവിതം ആടുജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മൂളി മൂളി നടക്കണ നമ്മുടെ പെരിയോനെ റഹ്മാനെ യെസ് ആ പാട്ട് പാടിയ ജിതിൻ രാജും ജിതിന്റെ വൈറ്റ് പൂർണ്ണ ശ്രീമാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം സുന്ദരി നീയും സുന്ദരം ഞാനും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജിതിൻ ജിതിന്റെ പാട്ട് തന്നെ പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ആ പാട്ടിൽ എങ്ങനെ പാടിക്കുള്ളൂ പാടി പാടി ഇപ്പോ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് പാടിയല്ലേ പറ്റൂ യെസ് പാടിക്കാം മണ്ണിൽ പുതുമഴ വീഴണുണ്ടേ മണ്ണിൽ പുതുമഴ വീഴണുണ്ടേ അങ്ങകലേ അങ്ങകലേ മണ്ണിൽ പുതുമഴ വീഴണുണ്ടേ മണ്ണിൽ പുതുമഴ വീഴണുണ്ടേ നെഞ്ചിലൊരാളുടെ കണ്ണീർ വീണ പോ നെഞ്ചിലൊരാളുടെ കണ്ണീർ വീണ പോലിങ്ങിരുന്നാലും അറിയണുണ്ടേ മിണ്ടാമൺ തരി വാരിയെടുത്തതിൽ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല നിന്നനവ് കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല നിന്നനവ് കൊച്ചോളങ്ങളിൽ നീന്തി തുടി ചെന്നെ തൊട്ടില്ല തൊട്ടില്ല നിന്നനവ് തൊട്ടില്ല തൊട്ടില്ല നിന്നനവ് പെരിയോനേ റഹ്മാനേ പെരിയോനേ റഹീം പെരിയോനേ റഹ്മാനേ പെരിയോനേ അങ്ങനെ മലയാളത്തില് കാത്തിരുന്ന് പാടി ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജിതിൻ ഇതിനു മുന്നേ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജിതിൻ രാജ് എന്ന ഒരു സിംഗറിന് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലത്തെ കോമൺ മാൻ ഒക്കെ ജിതിൻ രാജ് എന്നൊരു നല്ലൊരു സിംഗർ ഉണ്ടെന്ന് കൊറേ പേരെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു പാട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും അതെന്താ ജിതിൻ ജിതിൻ എന്താ അങ്ങനെ എന്താ തോന്നണേ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ടൈമില് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയില്ല ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടിയത് അറിയാം എന്നെ ആളുണ്ടെന്നും അറിയാം പക്ഷെ ഇയാളാണ് ആ പാട്ട് പാടിയത് എന്ന് അറിയില്ല മേ ബി പക്ഷെ ചെന്നൈയിൽ പ്രോബ്ലി ഐ തിങ്ക് 
ഈവൻ ചെന്നൈയിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ലൈക്ക് പാട്ടറിയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇന്ന പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒരാളോട് പറയുമ്പോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവർ എല്ലാരും ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ജിതിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ അത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മിക്കവരും അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാരണമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇനി അത് ചെറുതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത് വളരെ അധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം അത്ര അധികം കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണത് ഓക്കെ പൂർണ്ണശ്രീ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും റിയാലിറ്റി ഷോയില് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പൊ ഏഷ്യനെറ്റ് പ്ലസ് ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയില് വിന്നറായിരുന്നു ഓ അതിപ്പോ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ അത് ഞാൻ ഫോർത്തിലോ ഫോർത്തിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അതായിരുന്നു എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പൂർണ്ണശ്രീയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അടുത്ത ടാസ്ക് പൂർണ്ണശ്രീക്ക് രണ്ടുപേരും നല്ല സിംഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏ പാട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ല ഒരാൾ മെയിൽ സിംഗറും ഒരാൾ ഫീമെയിൽ സിംഗറും ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണ ഒരു പാട്ട് പൂർണ്ണശ്രീ പാടണം ഓക്കെ ഭ്രമരത്തിലെ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അറിയണ പാട്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണ വളരെ കോമൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ട് അണ്ണാരക്കണ്ണാവാ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ അണ്ണാരക്കണ്ണാവാ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ മൂവാണ്ടൻ മാവേൽ വാ ഒരു പുന്നാരത്തേൻ കനി താത്ത നങ്ങേലി പശുവിൻ്റെ പാര് വെള്ളപ്പിഞ്ഞാണത്തിൽ നിനക്കേക ഒരു കാം പൊന്നോണം ചങ്ങാതി അണ്ണാര കണ്ണാവ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ അണ്ണാര കണ്ണാവ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് ജിതിന്റെ ഈ പാട്ടിന്റെ വിശേഷത്തിലേക്ക് എത്താം എങ്ങനെയാണ് ഈ എ ആർ റഹ്മാൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ പരിചയം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ എ ആർ റഹ്മാന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി അല്ലാത്ത ഒരു കോമൺ മാൻ വരുന്ന എത്ര നല്ല പാട്ടുകാരനാണേലും അത്ര ഈസി അല്ല അങ്ങോട്ട് അത് അങ്ങ് എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ജിതിൻ എങ്ങനെ എത്തി ഞാൻ ശ്രീനി സാർ വഴിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ശ്രീനിവാസ് സാർ വഴിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു കോൾ കിട്ടുന്നത് അവിടെ പഞ്ചത്തൻ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടും ശ്രീദേവ് മാം അഭിനയിച്ച മോം എന്ന ഫിലിം ഉണ്ട് അതിൽ ഓ സോന അതിന്റെ മലയാളം പോഷൻ ആയിരുന്നു സോ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് മലയാളം വേർഷൻസ് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് ലൈക് ഡബിംഗ് സോ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ അതുപോലെ കാട്ടുവെളിയുടെ അതിൽ അഴുകി മാരിമി എന്നുള്ള പാട്ട് പിന്നെ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ ചോള ചോള അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിനുശേഷം പാരലി എന്താ പറയാ കോറസ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഒരു ദിവസം റാൻഡംലി ഞാൻ അവിടെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പാട്ടിന്റെ ഒരു തുടക്കം അവിടെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് അവരിങ്ങനെ ഒരു മലയാളി സിംഗർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേ സ്വാമി ഐ ആസ്മി ടു വെയ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ ഞാൻ റഹ്മാൻ സാർ മീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയില് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജാം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പെരിയോനെ റഹ്മാനെ പെരിയോനെ റഹീം എന്നുള്ള ഒരു ഹുക്കിൽ വന്ന് ചേരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് അത് അപ്പൊ അന്നാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം നേരിട്ട് കാണുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടുക അങ്ങനൊന്നും ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ആ സമയം എത്തിയത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ട്രോൾ ഒക്കെ
So, I can you sing something? I don't know. Can you sing something? I was like, okay. യേശുദാസ് സാറിന്റെ കുറച്ച് ഫേമസ് മാപ്പിള പാട്ടുകളുണ്ട് കരയാനും പറയാനും അതുപോലെ അതിലൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ഈ പണ്ഡവൻ തന്നെ ദീനിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പാട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രേസ് അവസാനിക്കുന്നത് പെരിയോനെ എന്നാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണോ തുടങ്ങിയെന്ന് അറിയില്ല Uh, as much as I could recollect, I was asking you to ask me, like, you are the one who is 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 the പിന്നീട് ആ ഒരു ട്യൂൺ വന്നു അതിൽ റഫിക് അഹമ്മദ് സാറിന്റെ ലിറിക്സ് വന്നു അപ്പൊ ആദ്യം മ്യൂസിക് ആണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടാണ് ലിറിക്സ് ഇട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി ആക്ച്വലി കുറച്ചായി അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹൈപ്പ് ഇപ്പൊ ഈ പെരിയോനെ റഹ്മാനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് അന്ന് പാടി ഇപ്പൊ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ പാടുന്നത് എ ആർ റഹ്മാന്റെ കൂടെ അതും മലയാളത്തിലാണ് സോ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം അത് യുനോ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രാക്ക് ചെയ്യാണ് സോ എന്താ പറയാ ഇത് നമ്മുടെ വോയിസിൽ വരുവോ എന്നുള്ളതിനൊരു സോ വന്നാൽ നല്ലത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ഭംഗിയാക്കി അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു തോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ദ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് അല്ലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആ അധികം വെക്കാറില്ല സോ അത് യുനോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരി വരുവാണെങ്കിൽ വരട്ടെ പക്ഷെ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ ലിറി ണെങ്കിൽ വരട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റി ട്രാക്കിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു ായിരുന്നു <laughs> 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 അത് ലൈക്ക് ഫ്ലുവൻറ്റ് തമിഴിപ്പം ചെന്നൈയിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തമിഴ് അറിയാം മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മലയാള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പാടുമ്പോൾ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലൈക്ക് ഹിന്ദിയാണ് പിന്നെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആസ് യുനോ മലയാളീസ് നമുക്ക് ആ ഹിന്ദി എന്താ പറയാ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഉച്ചാരണം ഇല്ലേ ആ ഒരു എന്താ ഹിന്ദി ഒരു സ്റ്റൈൽ വരാൻ ഉള്ളത് അവരുടെ ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഡിക്ഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പണി കിട്ടും ആ അതെ അതെ സോ ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആണ് നോ ഹിന്ദി പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ വേണം മലയാളികള് ഹിന്ദി പറയുമ്പോ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോക്കി കണ്ട് ചിരിക്കാൻ കൂടെ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ് തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഹിന്ദി തന്നെ പാടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തെലുഗു കന്നഡ ഏത് ആ ഒരു വേർഷൻ കൂടെ കേൾക്കാനോ ഒന്ന് പാടുവോ ഹിന്ദി മെഹർബാൻ ബർസാദേരഹ്മാൻ ബർസാദേരഹ്മ ദൂര കിത്തനി ദൂര ഹൂ മേരി പുകാര തു സുനാ മേരി പുകാര തു സുനാ ആവാസ് മേ ടൂട്ടി ദരാരെ 
मेरी आवाज में टूटी दरारों से इबादत सुन लेना दरिया है तो छूट के आ जा रोशन रोशन नूर बहे रोशन रोशन नूर बहे ാണ് <laughs> 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 So, yeah, our language, any 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 language, ിൽ ഭയങ്കര അധികം പുളി സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്ത ഒന്നാണ് ആ ഒരു വേർഷൻ അറിയാൻ മോചിത്തിന് അങ്ങനെ അതിലെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എനിക്കൊരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലസി സാറിന്റെ ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഐ മെറ്റ് ഓൾസോ സ്റ്റുഡിയോയില് സോ ഫോൺ വിളിച്ച സമയത്ത് എന്നോട് ഇതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബ്ലസി ആണ് ഐ ഹേർഡ് യുവർ ട്രാക്ക് മ്യൂസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ അതിലൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാൻ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഫീൽ വൈസ് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ പെയിൻ ആവാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് സോ എനിക്ക് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അറിയാലോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് അറിയാം സാർ ഞാൻ കഥയുടെ ഒരു ഉള്ളടക്കം എനിക്ക് അറിയാം ഫുൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ട്രൈ ഐ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് പെയിൻ അപ്പൊ സാർ കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയൂ എന്നുള്ളത് സോ മേ ബി അത് എന്താ പറയാ ഐ ഡോ ജനറലി ഐ ഡോ ലൈക്ക് ടു പെർഷ് എന്താ പറയാ പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്തോസ് സോങ് പാടുന്ന സമയത്ത് ഐ ഐ ഡോ ലൈക്ക് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ഡ്രമാറ്റിക് സോ ഐ ട്രൈ ടു കീപ് ഇറ്റ് എന്താ പറയാ റിയൽ സ്റ്റോറി ആണ് സോ ഒരാൾ കരഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പാട്ടിലൂടെ കരഞ്ഞ് പറയുകയാണെങ്കിലും എന്തായാലും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ കരയുമ്പോൾ നമുക്ക് എനി വൈസ് അത് പാടുന്നത് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് പക്ഷെ ആ പാട്ടിൽ എത്രത്തോളം മ്യൂസിക്കലായി വെച്ചിട്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം പെയിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എഫേർട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ സോ അത് സംഭവം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നജീബിന്റെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു നജീബിനായിട്ട് റിയൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പെയിൻ മാക്സിമം പറ്റുന്ന അത്ര നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ തമിഴിലാണെങ്കിലോ വേറെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ജിത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇമെയിൽസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെമോ ഞാൻ ആക്ച്വലി തമ്പരു പോലെ ഇട്ടിട്ട് ശ്രുതി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സോ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ട്യൂണിങ് എല്ലാം നമ്മള് ഓട്ടോ ട്യൂൺ എല്ലാം ഇടുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ആരോ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ട്രൈ ടു സിങ് റോ വോയിസ് തന്നെ വിതൗട്ട് എനി എഫക്ട് തമ്പുരോട് മുകളിൽ പാടി അത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിദ്യാസാഗർ സാറിന് ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്നത് മറിയം മുക്ക് എന്ന അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന ജിതിൻ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരുടെയും വലിയൊരു ഡ്രീം ആണ് എ ആർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അധികം ശരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര അധികം ആ ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ആയിരുന്നു any aspiring singer ഒരു ഒരു ഡ്രീം ആണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രോജക്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാകും സോ അത് ഒരു മലയാളം പാടി ആ ഒരു ഇത് എനിക്ക് പറ്റി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു തമിഴാണെങ്കിൽ ഒരു തമിഴ് സിനിമയിൽ ഒരു തമിഴ് സോങ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം സിനിമയിൽ ഒരു മലയാളം ത്രൂ സോങ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതും ഇനോ അതിൽ 
ഒരു ഡബിംഗ് സോങ് അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ പാടണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ അഞ്ച് ലാംഗ്വേജസ് പഠിപ്പിടും എയർ റുമൻസ് കൂടെ ഉണ്ടോ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈമിൽ ഇല്ല റെക്കോർഡിംഗ് ടൈമിൽ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അദ്ദേഹത്തിന് എഞ്ചിനീയർസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക സോ അവിടെ എവറിബഡി ആർ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഓൺലി മോസ്റ്റ്ലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം സിംഗേഴ്സ് ഓൺലി ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഫീലോ എനി ടെക്നിക്കാലിറ്റി വഴി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഓക്കെ സോ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ very peaceful atmosphere കുറേ കൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു ഫിൽഡ് ഔട്ട് ആണ് അവിടെ കുറച്ച് കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടി നർവസ് ആവ ടെൻഷൻ ആവ അതെ ഭയഭക്തി അതെ അത് ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഇപ്പോ പാടിയത് ശരിയായോ ശരിയായോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മൂവി കണ്ടോ ആ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ പോയി കണ്ടോ ആണ് ചോദിക്കട്ടെ പൂർണ്ണശ്രീ പറയൂ ആ മൂവി തിയേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദാ ജിതിന്റെ പാട്ട് സ്വന്തം ഹസ്ബൻഡ് പാടിയ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ആ വിഷ്വലിൽ പൃഥ്വിരാജ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര നല്ല ഫീലായിരുന്നു അതിന്റെ വിഷുവലിൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പാട്ട് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാട്ട് ഒരുപാട് വർക്കിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഞാൻ കാറില് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ആ ഒരു അത്രയും ത്രൂ ഔട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ പാട്ട് വരുമ്പോ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര പെയിൻ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് അത് ഓക്കെ ഈ പാട്ട് പാടിയ സമയത്ത് പൂർണ്ണശ്രീ ലൈഫിൽ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് പാടിയ പാട്ടിന് കഴിഞ്ഞു അത് ആ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ പോണോ എവിടെയെങ്കിലും പോണോ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലോ പോവായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് വന്നപ്പോ പിന്നെ അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നോണ്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പമേ എല്ലാം ഫുൾ ഇതായി പോയി അത്രയും ഇത്രയും ഹാപ്പിനെസ് ഒന്നും അത് നമ്മൾ എവിടെയും ട്രാവൽ ചെയ്താൽ പോലും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അത്രയും തിരിച്ചു നാട്ടിൽ എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു എല്ലാവർക്കും തന്നെ കഥയിൽ പറയാം അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ പാടാൻ കിട്ടിയപ്പോഴും ഇത്രയ്ക്കും കഴമ്പുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്കും ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ അതിനകത്ത് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ജിതിന് ഓക്കെ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ കാരണം ഇതുവരെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ട് ഇത്രയും ഇമോഷൻ കാരണം വേറൊരാൾ പാടിയത് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ പാടുകയല്ല നിങ്ങളായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടാസ്ക് ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പം എങ്ങനെ ഇത് ഈ എന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് ഇപ്പൊ പാടുമ്പം ലൈക്ക് യുനോ എന്ത് ഇമോഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ആ ഒരു it's almost like acting you know yeah. i have heard it like a lot of a singer or actor actually, than yeah, yeah, yeah. like like dubbing itself hmm. so singer um basically our emotion emote cheyanam excuse me ah uh, so emote cheyanam so endha paraya adu consciously chelar cheyum chelar vandu nammal avaru oru avaru kadavaathram nalla reethiyil cheyum so enikku endha paraya oru pain what if i am in that pain okay What if I am in that pain? Our perspective on Jan Paadi. Full Kadeda brief kit you illa? I don't know the context. That's why I didn't know the context. That's why I didn't know the context. That's why I didn't know the book full. Okay. So, I don't know the context. Definitely. Almost a lot of time. I don't know the context. So, I don't know the context. 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 പക്ഷെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇത് വായിച്ച ആ പെയിൻ ഇത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തോന്നി അയ്യോ ഞാൻ പാടുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് വായിച്ച് തീർക്കണമായിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഇമോഷൻ കിട്ടിയേനെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായോ അത് ഐ വാസ് വെരി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആ സമയത്ത് ഇഫ് എന്താ പറയാ വരികൾ കേട്ടിട്ടാണ് ബേസിക്കലി അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ പാടാൻ ശ്രമിച്ചത് കണ്ടിട്ടാണ് സോ ഇപ്പൊ എത്ര ദൂരത്തിലാണോ നോക്കുമ്പോ ലൈക്ക് ഐ ഐ ബേസിക്കലി Imagine it. In Jitin, there is a lot of people who are doing this. Day women. Imans. 
ഡി ഇമൻ അല്ലേ ഇമാൻ ഇമാൻ ഓക്കെ പക്ഷെ ഡി അല്ലേ ജിതിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുവരേക്കും പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് ഡി ഇമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെയാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ വന്ന ഈ ഒരു ഇതും അത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രീനിസാറെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റൈൽ അല്ല ഞാനിപ്പോ ഈ മ്യൂസിക്കൽ അല്ല മ്യൂസിക്കൽ ഇതിലേക്ക് വരാൻ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ റഹ്മാൻ സാറ് ടച്ചിൽ വരാൻ കാരണം ശ്രീനിസാറാണ് സോ അതുപോലെ ലൈക്ക് തമിഴ് പ്ലേ ബാക്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പാട്ടുകൾ കിട്ടാൻ മെയിൻ റീസൺ ഇമാൻ സാറാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഒരു ട്രൈങ് ഔട്ട് ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പറയാതെ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇമാൻ സാർ സോ ആദ്യം ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടാൻ പോയി ആ പാട്ട് സംഭവം എനിക്ക് സെറ്റ് ആയില്ല അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആയില്ല ആൻഡ് സംബഡി എൽ സാങ് ദാറ്റ് സോങ് പക്ഷെ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ എം നോട്ട് റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി ഷോ ജഡ്ജ് അല്ല ഞാൻ സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോൺ ജഡ്ജ് യു ഐ ഐ ലൈക്ക് യു വോയ്സ് ഐ നോ യു ഹാവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ വർക്ക് ഓൺ സംതിങ് ഡോൺ വറി എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ലൈക്ക് ഇതാര ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഫൈൻ നൈസ് അതെന്താ പറയാ നമുക്ക് ആ പാട്ട് കിട്ടാത്ത നിരാശ തന്നെ പോയി അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പാടാൻ ചെന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ബിറ്റ് സോങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് റിയലി വെൽ ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദാറ്റ് എന്താ പറയാ ആ സോങ് ആ പാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പക്ഷെ അത് ലേറ്റർ ആണ് റിലീസ് ആയത് ദെൻ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഐ റെക്കോർഡ് ഫോർ ഹിം പിടിക്കുതേ എന്നുള്ള സോങ് ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓം എൽ എ ഒരു കണ്ണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ത്രീ ഫോർ സോങ്സ് ലൈക്ക് കൺസെക്യൂട്ടീവ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹിറ്റ് സോങ് എവറി തിങ് സോ യുനോ ആ വാക്കുകളും ലൈക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് തന്നു സോ അദ്ദേഹത്തിനോടും ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് താങ്ക്സേ പറയാനുള്ളൂ മെയിൻ റീസൺ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ പാടി യുനോ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് എനിക്ക് അദ്ദേഹമാണ് സോ ഈ ഒരു സമയം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ പാട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തില്ലേ I chose them directly yeah. definitely yeah and he was very happy uh, so happy that you have sung for the master mm. and uh, it sound really good nu varnu sound very rounded and really good nu varnu i chose it and you know and uh, working patterns are like every music director have or yeah, our work culture is different different irikum ivade endha vare korcham kodi i can't find a difference angana pattern nu varan mattilla sir anengil റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും എവറി തിങ് ഇസ് ഇമാൻ സാർ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ശരി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സോ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ലൈക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അടിപൊളി സിംഗറാണ് ഇമാൻ സാർ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് തന്നെ ഫുൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരും ആദ്യം ഫുൾ പിയാനോയിൽ വായിച്ച് ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും ദെൻ വി റെക്കോർഡ് ഇവിടെ റഹ്മാൻ സാർ യു ഗെറ്റ് ടു മീറ്റ് ഹിം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റെക്കോർഡിങ്ങിൽ പക്ഷേ ഹി സെറ്റ് ഫോർ സം റെക്കോർഡിങ് ഒരുപാട് ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം സോ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാനില്ല ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എന്താ പറയാ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് സ്റ്റൈലാണ് ഓക്കേ നിങ്ങൾ മൂവീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കാണാറുള്ള ആൾക്കാരാണോ അയ്യോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണോ മലയാളം തമിഴ് ഹിന്ദി എല്ലാം കാണും എല്ലാം കാണും ഓക്കേ അപ്പോ എന്നെങ്ങ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ടർ ആരാ എനിക്കോ പക്ഷേക്കാണ് ഞാൻ പൃഥ്വിരാജ് അല്ല പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാൻ ആണ് ചെറുത് മാത്രം പക്ഷേ നല്ല ലാലേട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ പൃഥ്വിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് അതും കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജ് കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും കരയുമ്പോഴേക്കും തിയേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ മൂവിയും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് പ്രശ്നമാവുന്ന ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ
ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ